सभी का एम ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में हार्दिक स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन तो सबसे पहले मैनेजमेंट एज ए साइंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस साइंस किया जाता है ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड विच कैन बी टेस्टेड एनी वेयर एनी टाइम जिसे हम कहीं पर भी टेस्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम फॉर एग्जाम्पल आप चाहे कहीं पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके देख लो तो हमें पानी ही प्राप्त होगा तो ये एक तरह का साइंस है तो साइंस के लिए कुछ फीचर है सबसे पहले सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस के लिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का होना जरूरी है जो कि बेस होते हैं प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट पे इसी तरह जो मैनेजमेंट है उसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ डिपेंड होना जरूरी है क्योंकि जो मैनेजमेंट के रूल्स है या प्रिंसिपल तैयार हुए हैं वो भी जो मैनेजमेंट के उन्होंने कई फर्जों लगन के बाद प्राप्त किए हैं सेकेंड फीचर है प्रिंसिपल बेस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो डॉक्यूमेंट किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेस पे इसी तरह जो प्रिंसिपल है वो भी डॉक्यूमेंट किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रो यूनिवर्सल वेलिडिटी साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल वेलिडिटी होते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेबल वाले नहीं होते वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाते हैं इसके बेस पे हम कंफ्यूजन निकालते हैं कि मैनेजमेंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी होता है एंड जो इसके प्रिंसिपल है वो लंबे टाइम के बाद में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के द्वारा तैयार किए गए हैं बट ये जो है मॉडिफाई हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग हम इसे एक परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते इसलिए ये ट्राइड साइंस है नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट आर्ट रेफर टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सिटिंग नॉलेज स्किल फ्री अर्थात आर्ट का अर्थ होता है कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है उसका सही तरीके से प्रयोग करना ही आर्ट है जैसे कि अगर एक सिंगर है वो सिंगिंग का कार्य कर रहा है तो वो उसका आर्ट है क्योंकि उसके लिए एक्सिटिंग नॉलेज का होना जरूरी है इसी तरह पेंटिंग का कार्य करने वाला पेंटर है उसके लिए भी एक्सिटिंग नॉलेज होना जरूरी है डांसिंग कार्य करने वाले के लिए भी एक्सिटिंग नॉलेज होना जरूरी है इसी तरह खिलाड़ी के लिए भी एक्सिटिंग नॉलेज का होना जरूरी है तो ये सारी एक्टिविटी एक आर्ट है इसके अलावा अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो समझे कि एक स्टूडेंट है जिसने अभी ही टेली के रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर है उसकी स्टडी की है अगर उसका ज्ञान का वो यूज अकाउंटेंट की पोस्ट पर करता है तो वो आर्ट कहलाएगा नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ आर्ट आर्ट के लिए सिस्टमेटिक एक्सीडेंस प्रोटिकल नॉलेज का होना जरूरी है इसी तरह मैनेजमेंट के भी ये भी एक्सीडेंस प्रोटिकल नॉलेज का भी होना जरूरी है पर्सनलाइज एप्लीकेशन जो आर्ट है वो पर्सनलाइज एप्लीकेबल होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन वो चेंज हो जाता है हर पर्सन है वो अपने जो आर्ट का प्रयोग अलग अलग तरीके से करता है दो तो खिलाड़ियों के खेलने का तरीका अलग हो सकता है दो तो टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है इसी तरह जो तो मैनेजमेंट का कार्य करने वाला मेजर है उनके भी पर्सनली एप्लीकेबल होते हैं जो मैनेजमेंट के रूल है वो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैनेजमेंट का करियर करते हैं बेस ऑन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिविटी आर्ट में प्रैक्टिस और प्रैक्टिविटी का होना जरूरी है अर्थात एक अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस और प्रैक्टिविटी का पाया जाना होगा इसी तरह मैनेजमेंट का असर तैयार होना है तो इसके लिए 
ये भी इकतीस बोल के किसी के रहस्य कुछ है कंफ्यूजन तो मैनेजमेंट का जो कार्य है उसको हमने अनेक बोर्ड साइकिल का अध्ययन किया उसके बेस पे ही मेजर है वो अलग स्टाइल के सीखता है जिसके जो ही वो व्यक्तियों और वस्तुओं का मैनेजमेंट कर सकता है वो अपनी एक्टिविटी है या जो अपनी स्किल है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनका प्रयोग करना सीखता है नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूम में तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन प्रोफेशन का क्या अर्थ होता है प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट वी डू फॉर अर्न मनी मतलब कोई भी क्रिया जो हम धन कमाने के लिए करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि एक पर्सन के द्वारा की जाती है जिसमें एक स्पेसिफाइड नॉलेज है और स्किल है और जो कि पब्लिक या सोसाइटी को सर्व करने के लिए जिसका प्रयोग करता है वो एक तरह का प्रोफेशन है फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर टीचिंग का कार्य कर रहा है तो वो उसका प्रोफेशन है उसके लिए उसमें स्पेसिफाइड नॉलेज और स्किल का होना जरूरी है इसी तरह एक इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग का कार्य करेगा तो उसके लिए भी नॉलेज होना जरूरी है इसके अलावा जो अकाउंटेंट है उसका वर्क भी एक प्रोफेशन है जो लॉयर है उसका कार्य भी एक प्रोफेशन है तो प्रोफेशन के लिए क्या फीचर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन के लिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का होना जरूरी है अर्थात हमें उस फील्ड के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना जरूरी है जिस फील्ड में हम कार्य कर रहे हैं प्रवेश पर प्रतिबंध होता है कोई भी व्यक्ति जो प्रोफेशन का कार्य कर रहा है उसके लिए प्रोफेशन से रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है जो सम मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रोफेशन के लिए डिसाइडेड की गई है वो अगर क्वालिफिकेशन हमारे पास है तभी हम प्रोफेशन का कार्य कर सकते हैं वरना इसके अलावा हम प्रोफेशन का कार्य नहीं कर सकते तो मैनेजमेंट का कार्य उसके लिए किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होना जरूरी नहीं है इसके अलावा प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रोफेशन का कार्य करने के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है और उनके कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना भी जरूरी है जैसे अगर हमें वकालत का प्रोफेशन करना है इसके लिए बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का मेंबर होना जरूरी है अगर हमें मेडिकल रिलेटेड कार्य करना है तो हमें मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का मेंबर होना जरूरी है इसके अलावा अगर हम सी एम बनना चाहते हैं तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट का मेंबर होना जरूरी है इसके अलावा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है वो मैनेजमेंट के कार्य के लिए एक एसोसिएशन है और मैनेजमेंट का कार्य करने के लिए इसका मेंबर होना कोई भी जरूरी नहीं है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट सभी प्रोफेशन का कार्य करने के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि ऑल प्रोफेशन का कार्य करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बाउंड्री होते हैं और उनका पालन करना उनके मेंबर्स के लिए जरूरी होता है सर्विस मोटिव प्रोफेशन का मेन मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है अर्थात अपने जो भी ग्राहक उनको सर्विस प्रदान करना ही इसका मोटिव होता है कंक्लूजन इनके बेस पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है वो फुल फ्लैक्ट प्रोफेशन का कार्य नहीं है जैसे कि एक डॉक्टर एक लॉयर का कार्य है परंतु कुछ टाइम बाद में ये भी एक फुल फ्लैक्ट प्रोफेशन का कार्य बन जाएगा ओके थैंक यू दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एम टी सी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस Thank you